Birinci soru. Yanda verilen AOF açısının açı ortayı OR ışını ise X kaç derecedir? Şimdi OR ışını açı ortayı ise arkadaşlar şuradaki AOR açısının ölçüsü ile buradaki ROF açısının ölçüsü birbirine eşittir. Şimdi AOR açısının ölçüsü 2X artı 15. ROF açısının ölçüsü ise 20 artı X artı 10. Şimdi buradan x'i bulmalıyız. E, x'i sol tarafa geçirdiğimizde x olarak geçer. Burada x kalır. 15'i de sağ tarafa geçirelim. Burada 20 artı 10, 30 var. 30'dan da 15 çıkınca x'i 15 derece olarak buluruz. İkinci soru. Yanda verilen açının açı ortayını çizmek istediğimizde başlangıç noktası B noktası olan ışın x, y, z noktalarının hangisinden geçer? Açının açı ortayı şu şekildedir. Ve Z noktasından geçer. Üçüncü soru. LO ışını MLN açısının açı ortayı ve KLN noktaları doğrusaldır. OLN açısının ölçüsü 65 derece ise KLM açısının ölçüsü kaç derecedir? Evet. Şurası 65 dereceymiş. Ve buradaki L, O, M, N, L'nin açı ortayıymış. O halde şurası da arkadaşlar gene 65 derece olacaktır açı ortay olduğu için. Şimdi şuradaki açıyı bulalım. Bu K, L, N doğru salmış. Dolayısıyla bunun tamamı 180 dereceye eşittir. 65 ile 65'i topladığımızda 130 yapar. 180'den de 130'u çıkardığımızda K, L, M açısının ölçüsünü 50 derece olarak buluruz. Dördüncü soru. BL ışını KBM açısının açı ortayı, BN ışını ise MBO açısının açı ortayıdır. A, B, P noktaları doğrusal olduğuna göre NBL açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bu A, B, P açısının ölçüsü 180 derecedir. Çünkü A, B, P doğrusal olduğu için buradaki şu KBL açısına A dersek burası da A olur. Buradaki MBN açısına B dersek burası da B olur. Dolayısıyla toplamda 30 artı 2A artı 2B artı 20 eşittir. 180 olacaktır. 30 ile 20'yi topladığımızda 50 olur. 50 artı 2A artı 2B eşittir. 180 olur. 50'yi eşitliğin diğer tarafına geçirdiğimizde eksi olarak geçer. 180'den 50'yi çıkardığımızda da 130 kalır. Şimdi 2A artı 2B 130 oldu. Bize NBL açısı sorulmuş. Bakın şu açı sorulmuş. Yani 1A artı 1B. O zaman 130'u 2'ye bölersek A artı B'yi 65 derece olarak buluruz. Birinci soru. A paralel B ve C paralel D ise 1, 2, 3 ve 4 numaralı açıların ölçülerini bulunuz. Burada 120 derecelik bir açı verilmiş. Dolayısıyla 1 numaralı açıyla bu 120 derece ters açılar olduğu için 1 numaralı açının ölçüsü 120 derecedir. Şimdi bu 120 derece ile 2 numaralı açı da karşı durumlu açılar olduğu için bunların toplamları 180 derece olacağı için 180'den 120'yi çıkardığımızda 2 numaralı açının ölçüsünü 60 derece olarak buluruz. Şimdi burası 120 ise bakın şurası da arkadaşlar gene 120 olacaktır. Çünkü bunlar iç ters açılardır. 3 numaralı açıyla da 120'nin toplamı 180 derece olacağı için 180'den 120'yi çıkardığımızda 3 numaralı açının ölçüsünü 60 derece buluruz. Şimdi aşağıya baktığımızda şuradaki açı da 3 numaralı açıyla aynıdır. Yani 60 derecedir. Dolayısıyla 4 numaralı açının ölçüsünde 120 derece olarak buluruz. İkinci soru. A1 paralel A2 ise x kaç derecedir? Şimdi bu 3x artı 10 ile 50 derece karşı durumlu açılardır. 180'den 50'yi çıkarırsak geriye 130 derece kalır. Yani 3x artı 10 130 dereceye eşittir. 10'u eşitliğin sağ tarafına geçirdiğimizde 3x eşittir 120 olur. 120'yi de 3'e böldüğümüzde x'i 40 derece olarak buluruz.
Üçüncü soru. D1 paralel D2 ise x artı y eksi z kaç derecedir? Şimdi bu x ile 132'nin toplamı 180 derecedir. 180'den 132 çıkardığımızda geriye 48 derece kalır. Bu x açısının ölçüsüdür. Şimdi y ile 132 eşittir. Çünkü bunlar ters açılardır. Y açısının ölçüsü 132'dir. Z açısıyla da x açısı birbirine eşittir. Çünkü bunlar yöndeş açılardır. Şimdi 3 açıyı da bulduk. Bize x artı y eksi z sorulmuş. x 48, y 132, z ise 48. Bu işlemi yaptığımızda 132 derece buluruz. Dördüncü soru. LK ışını ile ON ışını paraleldir. Ve LX ışını ile OP ışını paraleldir. KLM açısının ölçüsü 40 derece ise NMX açısının ölçüsü ile MOP açısının ölçüsü kaç derecedir? Buradaki NMX açısı da 40 derece olur. Çünkü bakın bununla bu yöndeş açılardır. E, MOP açısı da arkadaşlar yine 40 derece olur. Bunlar da yöndeş açılardır. Dolayısıyla 40 artı 40 işlemimizin sonucu 80 derecedir. Beşinci soru. D1 paralel D2 ise x açısı kaç derecedir? M kuralından dolayı 30 ile x'in toplamı 65'e eşittir. 30 eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçtiğinde x'i 35 derece olarak buluruz. Altıncı soru. OK ışını paraleldir LN ışınına. NOK açısının ölçüsü 30 derece. MLN açısının ölçüsü 40 derece ise NSM açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi S noktasından bir ışın uzatalım aşağıya doğru. Şimdi burası 30 dereceymiş. Burası da 40 dereceymiş. Bakın şurada oluşan açı gene 30 derecedir. Burada oluşan açı da 40 derecedir. Çünkü bunlar yöndeş açılardır. Dolayısıyla buradaki NSM açısının ölçüsü 30 artı 40 70 dereceye eşittir. Yedinci soru BA ışını ile DE ışını paralel olduğuna göre BCD açısının ölçüsü kaç derecedir? C köşesinden bir ışın uzatalım şu şekilde. Şimdi burada oluşan açı ile buradaki 105 derecelik açı karşı durumlu açılardır ve toplamları 180'dir. 180'den 105'i çıkardığımızda bu açının ölçüsünü 75 derece olarak buluruz. Şimdi buradaki şu açı ile arkadaşlar buradaki 134 de gene dış ters açılardan dolayı ölçüleri birbirine eşittir. Yani 134 olacaktır. 134'ten 75'i çıkardığımızda şuradaki BCD açısının ölçüsünü 59 derece olarak buluruz.